das waren die härtesten 48 Stunden, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ja, das ist grenzwertig, wirklich. Das ist pures Mittelalter. Alter, das ist krank. Was ist hier los? Willkommen in Ashburn. Wo? Mitten im Nirgendwo, irgendwo in England nördlich von Birmingham. Denn hier findet heute am Faschingsdienstag das brutalste Derby der Welt statt. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was labert der Typ und was hat er eigentlich an? Hier wird in einer Stunde eine Eskalation stattfinden mit tausenden Menschen in einem mittelalterlichen Schlachtkampf mit einem Ball. Das anders kann ich gar nicht beschreiben. Und damit ich in so einem Match in diesem Fluss, weil ja, es geht hier rein, es geht auf die Felder, überleben kann und dass ihr mich erkennt, ist das mein Clothing. Und diese Wildnis nennt sich Royal Shrove Tide Football Match. We are talking are about one of the last surviving examples of mass street football played in the United Kingdom today. It's difficult to pinpoint the exact age of the game in Ashbourne, but certainly mass street football dates back in its earliest times to pagan times in this country. <laughs> We have two teams here in Ashbourne, Upwards and Downers. Upwards uh, are people who live north of the River Henmore, which is a small river that runs through the centre of town. And Downards are obviously people who live south of the River Henmore, or born there. Noch knapp eine Stunde bis Anstoß. Wir sind am Wheel Inn, dem Pub der Downards. Und für die spiele ich, weil ich wurde südlich vom Henmore Brookfluss geboren. What do you think about so many people coming here from outside? That's all right. Yeah. Yeah, I don't mind it. It's getting away a bit, but over the yeah, that's all right. Yeah. Okay. Das ist jetzt kein Scherz, die Shop-Owner hier, die verbarrikadieren ihre Läden, weil sie Angst haben, dass die Leute da reinfallen, reinspringen, reinklopfen. Es ist hier in den Straßen teilweise wirklich mittelalterlicher Kampf. There's been times in the past where it just get a bit violent and it crosses that line of professionalism and, and, being, and sportsmanship. I think the heat of the moment and, and the time, it probably gets to people sometimes. Gerade nochmal Ansage vom Producer in Deutschland. Er will, dass ich einmal, auch wenn alle hier sagen, dass es vollkommen unmöglich ist, diesen Ball berühre. Ich war so knapp am Ball gerade. Ihr habt die Rede gehört, die Downers müssen endlich mal wieder abliefern. Wir haben Verpflegung, ready to go. They happen to be conveniently placed three miles apart on the River Hemel, two corn mills. Sturston Mill and Clifton Mill. And the idea was to tap the ball three times against the water wheel. Hier geht's jetzt darum, eine richtig gute Position zu bekommen. Bei diesem Plinth heißt es, diese Empore da wird der Ball gleich reingeworfen und dann geht's komplett ab. Rule one, keep the ball out of the churchyard. Rule two, observe what the marshals say. Rule three, respect other people's property. Rule four, avoid mechanical means of transporting the ball. Rule five, observe the ancient traditions of the game. Ashbourne Royal Shrove Tide is a game of rules. There may not be as many as you might think, but the common mistake of saying there are no rules save murder is totally rubbish and completely false. This type of game can't be played without cuts, bruises, broken bones. It's, it's, it's ridiculous to think that. I mean, you play at your own risk. There's been no serious injuries because the players are extremely good. If a man goes down on the floor, they will shout back off and lift that person up. Hold up! Hold up! Hold up! Hold up! 
10 Sekunden kein Witz, der erste Verletzte, der ältere Herr, hat irgendwie was auf den Mund bekommen. Die, haben, die Stewards sind direkt da, passen auf ihn auf, aber die meinen es ernst hier. Oh, der ist drauf! Ich war so knapp am Ball, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich gefühlt habe. Alter, ich schiebe mir die Ich kann meine Hände nicht bewegen, weil ich so da drin kämpfe. Das ist grenzwertig, wirklich. You've been following this. Are you from Ashburn? Yes, yeah, yeah. So, yeah. so when, when was the first time you played? Oh, a long while ago. Yeah. I'm, I'm 88 now. And you're still, you're still trucking. Huh? <laughs> Amazing. <laughs> I can't really, if I'm honest with you, see a positive about loads of visitors coming. When I was a young boy, there was less than half the amount of people that are here today. And it does cause problems. Those who come here wanting to play have no idea which way they're pushing. They don't know which way they play. They just push anyway. <laughs> Anscheinend ist einer rausgekommen mit dem Ball aus dem Fluss. Jetzt rennen alle hier die Straße runter, so schnell es geht, über den Platz, Richtung Clifton Bill, wo die Damen jetzt ein Tor machen würden. Bald 5 Uhr, es wird langsam dunkel. Wenn jetzt ein Tor fallen würde, wäre dieser erste Spieltag vorbei. Leute, das ist pures Mittelalter. Hier ist ein Dampf auf dem Feld von allen Leuten, die atmen. Überall Schweiß, der Matsch auf dem Boden. Sick, man, das ist absolut sick. Luis, komm mal an! Sprit! Ich habe ihn berührt. Mit der Hand. Viertel nach sechs, wir stehen wieder am Plinth, wo es hier vor vier Stunden losging. Und Leute, irgendwo im Nirgendwo schlagen sie sich immer noch die Köpfe ein. Es steht nach wie vor 0 zu 0, aber es ist stockfinster, es regnet, unsere Kameras sehen nichts mehr. Deswegen ziehen wir uns jetzt zurück. Ich bin eh völlig fertig für diesen Tag. Morgen geht's weiter. Es ist Mittwoch, Halbzeit 2 beginnt gleich und der Spielstand ist 1 zu 0 für die Operates. Die haben nämlich gestern kurz vor Schluss um halb 10 in Sturston ihr erstes Tor gemacht. Wahrscheinlich auch verdient und wir fragen jetzt mal ein paar Leute bei den Downers, ob sie ein Comeback für möglich halten. Wir didn't do too bad. Uh, slowed us down a bit when we got in the river. We should have added more advantage. Somehow we just messed up, so I don't know how that's worked to be honest. Do you feel like you could score today? Yeah, definitely. Yeah. After the performance we put at the start yesterday. We do the same again and keep it going. Tag 1 lief war schon mal ziemlich gut, was die Challenge angeht, den Ball berühren. Das habe ich zweimal geschafft, aber nicht so richtig auf Kamera und das versuche ich heute nochmal für euch.
There's a heap of preparation goes into this. From October onwards, there are groups of runners training to get into peak fitness, to be able to run three miles in wet clothes with a ball. Ich habe so einen Tritt gegen das Schienbein bekommen. Wahrscheinlich von einem Downhill, meinem Mitspieler, weil ich in die falsche Richtung unterwegs war. Aber ich glaube, ich habe es drauf zum vierten Mal berührt. The games become so popular worldwide, too popular, that we get a lot of influx of visitors. Indeed, last year there was an estimated about 10,000 people here. Well, our town isn't equipped for 10,000 people. This is a local game for local people. Junge, was ist hier los? Was ist hier los? Downers game got richtig The energy of the Downers is much better today. Today is, uh, yeah. Wilfred seems to have a bit, uh, bit, a bit of a better side just there, yeah. all the rugby lads. Uh -huh. so oh yeah, right. so it's different people compared to yesterday? They're not as fit as they are today than they were yesterday. Oh, yeah. They tried to talk like that. Schaut sich das an! Ich hab meinen Schuh verloren. Scheiß drauf, weiß wo er ist. You upward or downward? Upward. You're in the lead, but it's going the wrong way, right? Right now. Yeah. So, what do you think about that? Shit. <laughs> <laughs> Vinny, up or down it? Down it. Down it. All right, so things are going all right right now. Yeah, yeah. Yes, yeah. Luckily, you get one before five, then we get on, Chuck. Right. It could be two, one to be down. It's good. Right. Yeah. <laughs> Inzwischen ist es komplett dunkel, aber jetzt kommt man hier Bewegung rein am Parkplatz. Wir standen locker 20 Minuten hier, aber jetzt ist Action. Unglaubliche Stimmung hier. Es ist so ruhig. Alle haben Angst vor der Dunkelheit. Das Knarzen der Bäume. Irgendwo ist der Wald. Keiner weiß genau. Alle sind eng beieinander, mitten im Wald, in der Dunkelheit. Wir sind wieder auf dem offenen Feld. Hier kann Bewegung schnell reinkommen, wenn der Ball frei wird. So ein Moment, wo es in beide Richtungen geht. Einer von den Damen ist voll Gas gelaufen. Ein paar Dutzend im hinterher, der Rest geht in die andere Richtung. Nobody knows, 50-50. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinlaufen, aber alle rennen. Ich sehe vorne meinen Kameramann Luis. Einfach jetzt noch spekulieren, dass es die richtige Richtung ist. Alle fragen, wo ist der Ball? Keiner weiß es. Und alle reden irgendwo hin. Jetzt kann alles passieren. Ich sage es euch ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe seit einer Viertelstunde keinen Menschen mehr gesehen. Also ganz, ganz andere Facette jetzt als vorhin. Und da kommen ab und zu so dunkle Gestalten mit Lichtern. 
die dann nichts sagen. Alle sind weird. Alle sind einfach nur weird. Jetzt spürst so ein bisschen die Angst. Das ist auch die Dunkelheit. Letzte Meldung vom Feld mitten im Nirgendwo. Anscheinend, so laut Twitter, haben die Operates gerade in Sturston getroffen. Ich war auf dem Weg, aber ich kenne mich nicht aus, so diese Stockwitze. Halbe Stunde Marsch durchs Nichts. Jetzt sind wir wieder in der Stadt. The ball disappeared. I was out in the woods and didn't know where. What, what happened? Do you know? Uh, well, it got dark, yeah. and therefore it's difficult to see, and therefore shenanigans take place. Uh -huh. And it went from that side of the town to that side of the town. Normally that's a downwards tactic, so I was feeling very hopeful that the downwards had got it and taken it to Clifton. But unfortunately it was the upwards that did it this time. You grow up in Aspourne, you live in Aspourne like we do, yeah. like it, nothing better than it. And like, we've had such a great game today, we've been on the ball all day, haven't we Arch? It's been yeah. fucking amazing. Yeah. So for swearing, <laughs> and uh, yeah, you know, it's such a shit ass when it, when the upward score like at the end of the day. Sorry, upwards, but I'm sorry, but you've got a park to get through. We've got a fucking town to get through. That's a lot harder. Yeah, mate. <laughs> I'm gonna get a lot of shit for this, but it's true. But yeah, yeah we've had a great day, mate, and I yeah, hope you so are too. Oh yeah, it was brilliant. Thanks, thanks, lads. Take care. Have a good night. Bye bye. Thanks. Bye bye. Es ist der Tag danach, Augenringe sind da und wir lassen diesen ganzen Wahnsinn noch mal Revue passieren, zusammen mit Tim. This year the Upwards won 2-0. Was that to be expected? Because I felt like the Downwards were doing quite well actually. It is expected in this the way the game's played. I mean, we, we tend to favour goals at Thurston. So it's quite disappointing on the Wednesday. Tuesday was inevitable because it was going that way all the time. Looking into the future, where do you see the where do you see this game going as a whole? I think the game will progress. There's a worry, as I've said before, about the numbers coming and the future of it hangs in a thread because we have to insure it. We have to have public liability insurance to play it. So that's a risk. But it's in safe hands, the Shrove Tide Committee do a wonderful job and there's also a players committee as well who equally do a wonderful job. So it's in safe hands, I think the, sh the future of the game will be okay at least for the next five years. Die Flaggen auf dem Plinz sind weg, das Spiel ist für dieses Jahr vorbei und ich muss sagen, das war eines der beeindruckendsten Sporterlebnisse, die ich je erlebt habe. Ja, dieses Spiel ist brutal, aber es ist halt auch brutal geil und wir haben unsere Challenge geschafft. Ich habe den Ball mehrmals berührt. Was Tim gesagt hat, fand ich aber sehr, sehr wichtig. Es ist cool, dass Leute hierher kommen, so wie wir. Aber man gefährdet damit auch die Natur dieses Spiels. Das heißt, wenn ihr kommt, und ich kann es euch nur empfehlen, dann kommt bitte mit einer gehörigen Portion Respekt, damit dieses Ding so bestehen bleiben kann.